அடுத்ததா போக்குவரத்தும் செய்தி தொடர்பும் இந்த ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்துல போடப்பட்ட அதாவது ரயில்வே லைன்ஸ் தபால் தந்தி முறை தொலைபேசி வானொலி இதெல்லாம் வந்து ஒரு விரைவான தகவல் தொடர்புக்கு ஒரு வித்தா அமைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பயண நேரத்தையும் கம்மியாக்கியிருக்கு இதனால மக்கள் பல இடங்களுக்கு ஈஸியா போயிட்டு போயிட்டு வர முடிஞ்சிருக்கு இதுவுமே ஒரு பண்பாட்டுக்கு பண்பாட்டு ஒற்றுமைய வளர்த்துச்சு இன்னைக்கு வளர்ந்து வரக்கூடிய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் காரணமா அதாவது தொலைக்காட்சி கணினி மின்னணு அஞ்சல் சேவை தொலைநகலி குறுஞ்செய்தி மற்றும் முகநூல் இதோட பயன்பாடுகள் மூலமா நம்ம ஒருவருக்கு ஒருத்தர் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டு இன்னும் பண்பாட்டை வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்ததா வரலாறும் நாட்டுப்பற்றும் இப்ப பொதுவா நம்ம வரலாற்று மரபுகளை நம்முடைய இலக்கியங்கள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா இப்ப வரலாற்று மரபுகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாமும் நமது பண்பாட்டு ஒற்றுமைக்கு உறுதுணை புரிகிறோம் இப்ப இந்த விடுதலை இயக்க வரலாற்றை அறிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நாட்டுப்பற்று மிக்கவரா வாழ வேண்டும் அப்படின்ற உணர்வு தான் மேம்படுது அதனால பண்பாட்டு ஒற்றுமைய நமது வரலாற்று அறிவு நாட்டுப்பற்று தேசிய உணர்வு மூலமா நம்ம வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தை எப்படி பேணி பாதுகாத்தல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை காண்பதுதான் இந்தியருடைய அடிப்படை கோட்பாடு அப்படின்றத எல்லாரும் உணரணும் இத வந்து யதார்த்தமா உணர்ந்து நம்ம நம்மளுடைய ஒற்றுமை உணர்வ போர் வர நேரத்திலையும் சரி இயற்கை பேரிடர்களான புயல் வெள்ளம் பூகம்பம் போன்ற சீற்றம் வரும்போதும் சரி உலக மக்களுக்கு நம்ம எல்லாம் எவ்வளவு ஒற்றுமையா இருக்கும்னு எடுத்து சொல்லணும் இந்த மாதிரி நெருக்கடி காலங்களை தவிர மிச்ச அமைதியான காலத்திலும் கூட நம்ம அன்றாட வாழ்விலும் சரி அன்பு அமைதி சகோதரத்துவ மனப்பான்மை ஒற்றுமை பிற சமயத்தவரை அரவணைத்து செல்லக்கூடிய நல்லிணக்க மனப்பான்மை எல்லாம் இருக்கவங்களா ஒவ்வொரு மக்களும் வாழணும் இப்ப அந்த பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்ற வல்லவருடைய வாக்குக்கு ஏத்த மாதிரி எந்தவித வேறுபாடும் கருதாம எல்லாரையும் சமமாக கருதி நம்ம பழகணும் அவங்களுடைய இன்ப துன்பங்களை நம்ம பங்கெடுத்துக்கணும் குறிப்பா தன்னால இயன்ற உதவிய மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் பிற சமயத்தவருடைய உதவ உணர்வுகளையும் நம்ம மதிச்சு நடக்கணும் எம்மதமும் சம்மதம் அப்படின்ற ஒரு பரந்த சமய உணர்வை நம்ம வச்சுக்கணும் ஒன்றரை குலம் ஒருவனே தேவன் அப்படின்ற ஒரு உயரிய கோட்பாடை நம்ம நடைமுறை வாழ்வுல பின்பற்றணும் இப்ப நாட்டுப்பற்று மிக்கவரா அதாவது நாடு நமக்கு என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்றத கருதாம நாம் நாட்டிற்கு என்ன செய்தோம் அப்படின்ற உணவோட நாட்டுக்கு நாட்டின் நலனுக்காக நம்ம பாடுபடணும் இப்ப நமது அறிவையும் ஆற்றலையும் நம்ம நாட்டிற்கு பயன்படுத்தணும் அந்த உலகின் அனைத்து துறைகளிலும் நம் நாடு வளம் வாழ்ந்ததா திகளை நம்ம ஒவ்வொருவரும் பாடுபடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா தேசிய சின்னங்கள் என்ன இப்ப இந்தியாவுடைய தேசிய கொடி என்ன தர்ம சக்கரத்தோட கூடிய மூவர்ண கொடி சாஃப்ரான் ஒயிட் கிரீன் இருக்கும் இல்லையா அடுத்தது தேசிய பாடல் என்ன பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி எழுதின வந்தே மாதரம் அப்படின்ற பாடல் தேசிய கீதமாக ரவீந்திரநாத் தகூர் இயற்றிய ஜனகணமான பாடல் ரெண்டுமே இருக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு பாடல்களும் இந்திய அரசியலமைப்பால அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது இது மட்டும் இல்லாம தேசிய பறவையா மயிலும் தேசிய விலங்காக புலியும் தேசிய மரமாக ஆலமரமும் இந்திய அரசால அதிகாரபூர்வமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அடுத்ததா தேசிய திருவிழாக்கள் இந்த இந்திய தேசிய திருவிழாக்கள் மக்களிடையே சாதி சமயம் இனம் மொழி வட்டார வேற்றுமைகளை கடந்து இந்தியர் அப்படின்ற ஒரு ஒற்றுமை உணர்வை ஏற்படுத்துது என்னென்ன தேசிய விழாக்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் நாளு சுதந்திர தின விழா கொண்டாடுறோம் இல்லையா அது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தின விழா அக்டோபர் ரெண்டு தேச தந்தை காந்தியருடைய பிறந்த நாள் விழா நவம்பர் பதினாலு ஜவஹர்லால் நேருடைய பிறந்த நாள் விழா ஜனவரி பனிரெண்டு தேசிய இளைஞர் தின விழா அதாவது விவேகானந்தருடைய பிறந்த நாள் இதெல்லாமே இந்தியர் அப்படின்ற ஒரு உணர்வோட கொண்டாடிட்டு வர்றோம் இன்று அதாவது உலக சம் அரங்கில வேண்டப்படுவது சமாதானம் தான் எத்தகைய வேற்றுமைகளுக்கும் உயர்வு தாழ்வுகளுக்கும் இடம் கொடுக்காம சமாதான உணர்வோட எல்லாரும் விட்டு கொடுத்து வாழ வேண்டும் உலக அமைதியே உயர்வுக்கு வழி அப்படின்றத உணர்ந்துட்டு எல்லாரும் அதுக்கு அயராது பாடுபடணும் சமாதான வாழ்வுக்கு அடிப்படை சகோதரத்துவ மனப்பான்மை தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நாமும் நம்முடைய வேற்றுமைகள் எல்லாம் மறந்துட்டு சகோதர மனப்பான்மையோட ஒற்றுமையா வாழணும் நம்ம நிறைய உரைக்கு வந்துட்டோம் புவியியல் அமைப்பு அதனை ஒட்டி மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை 
பலதரப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் சமய நம்பிக்கைகள் மொழி உணவு உடை போன்றவற்றால மக்கள் எப்படி வேறுபட்டிருக்காங்க அப்படி வேறுபட்டாலும் இந்திய தேசிய உணர்வால எப்படி ஒன்றுபட்டாங்க மனிதநேயம் சமய உணர்வு சகோதரத்துவம் நட்பு சகிப்புத்தன்மை போன்றவை இந்தியர்களை ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டுடன் வாழ வழி செய்யுது அந்த தேசிய சின்னங்கள் தேசிய கொடி மற்றும் தேசிய கீதம் போன்றவை எல்லாம் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்குது இப்போ ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு அப்படின்ற உணர்வு இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு வலிமை சேர்க்குது இந்த உணர்வு தான் ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து நாம் விடுதலை பெற காரணமா அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடத்தை நிறைவு பண்றாங்க அடுத்ததா நம்ம பயிற்சி வினாக்கள் வந்து அந்த பக்கத்துக்கு போயிடலாம் ஸோ நீங்கள் சேர்ந்த ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ பயிற்சி பகுதி சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக உலக நாடுகளின் பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடு எது அ இந்தியா ஸோ அடுத்து பொறுத்துக்க தமிழ்நாடு என்ன வரும் நெல் க குஜராத் பருத்தி கர்நாடகா காஃபி அசாம் தேயிலை ஸோ இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில் அ ஆப்ஷன் ஏ மூணாவது பின்வரும் கூற்றையும் அதன் காரணத்தையும் படித்து விடை குறிப்பை தேர்ந்தெடுக்க கூற்று ஒன்று பீடபூமிகள் என்பது மலை குறைந்த உயர் நிலங்களாகும் இது சரி அடுத்ததா கூற்று இரண்டு கனிம வளங்களும் சில வேளாண் பொருட்களும் இப்பகுதியில் விளைகின்றன இரண்டாவது கூற்றும் சரி ஸோ ஆப்ஷன் இ கூற்று ஒன்று கூற்று இரண்டு இரண்டும் சரி நாலாவது சரியாக பொருந்தி உள்ளவற்றை தேர்ந்தெடுக்க அசாம் மங்கோலிய இனம் சரி ஸோ இது மட்டும்தான் சரி மிச்ச மூணும் தவறு மராட்டிய பகுதியில யார் வாழ்றாங்க சிந்திய வடமேற்கு பகுதியில வாழக்கூடிய துருக்கிய ஈரானிய இனம் வங்கதேசத்துல மங்கோல் திராவிட இனம் காஷ்மீர்ல இந்தோ ஆரிய இனம் அடுத்த ஐந்தாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானவற்றை தேர்ந்தெடுக்க கிரேக்கர்கள் முதல் முதலில் அறிந்த பகுதி கங்கை பகுதியாகும் இது தவறு கிரேக்கர்கள் இந்தியாவை இந்துஸ்தான் என்று அழைத்தனர் இதுவும் தவறு கிரேக்கர்கள் சிந்து வெளி பகுதியில் தமது பேரரசை உருவாக்கினர் ஸோ இதுவும் தவறு நாலாவது கிரேக்கர்கள் முதல் முதலில் அறிந்தது சிந்து நதி பாதும் பகுதியாகும் இது சரியான பதில் ஸோ ஆப்ஷன் இ இ அடுத்த ஆறாவது பொருத்துக பஞ்சாப் பைசாகி தமிழ்நாடு பொங்கல் கேரளா ஓணம் அசாம் போஹாலி பிஹு அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அங்கீகரித்துள்ள மொழிகளின் எண்ணிக்கை மொத்தம் எத்தனை இருபத்தி இரண்டு எட்டாவது கேள்வி பொருந்தாத இணையே சுற்றுக கிழக்கு திராவிட மொழி கதவா இதுதான் பொருந்தாத மொழி நடு திராவிட மொழி தெலுங்கு சரி தென் திராவிட மொழி தமிழ் சரி வட திராவிட மொழி குருக் சரி அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி இந்திய தேசிய மரமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதை தேர்ந்தெடுக்க ஆப்ஷன் ஆ ஆலமரம் பத்தாவது தவறான கூற்றை சுட்டி காட்டுக அக்டோபர் இரண்டாம் நாள் காந்தி ஜெயந்தி விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது சரி நவம்பர் பதினாலாம் நாள் குழந்தைகள் தின விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது சரி அக்டோபர் ஐந்தாம் நாள் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இது தவறு செப்டம்பர் ஐந்து அடுத்து நாலாவது ஜனவரி பன்னெண்டாம் நாள் தேசிய இளைஞர் தின விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது இதுவும் சரி ஸோ தவறான ஆன்சர் இது ஆப்ஷன் இ அக்டோபர் அஞ்சு இந்த ஆசிரியர் தினம் அது தவறானது ஸோ லெசனுடைய நிறைய பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இந்த லெசனில் முக்கியமான கூற்றுகள் அது யார் சொன்னால் முக்கியமான புத்தகங்கள் அதனுடைய பெயர்கள் விழாக்கள் எந்தெந்த ஊரில் கொண்டாடுறாங்க என்னென்ன திருவிழாக்கள் அதாவது பண்டிகை திருநாள் எந்தெந்த ஊரில் கொண்டாடுறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை ரெப்பீட்டடாக பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்